Hujambo na habari za kutu nzima leo mtazamaji wetu popote pale unapotutazama karibu katika Star TV habari. Mungu ni habari tunazonazo usiku huu ni pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo cha dema cha mpongeza rais John Magufuli kwa kukazia uboreshaji wa makazi ya askari magereza na kutetea haki za wafungwa wasio na hatia. Kwa hilo na mengine mengi mtazamaji na kusiunga ni nasi hadi mwisho kwanza tupate mtasari wake. Polisi mkuu ni Mwanza la washirika wa 19 wanaodhani wakuu uhamiaji haramu kutoka Ethiopia. Waziri wa Maji Profesa Makame Mbarawa akosoa ripoti za utendaji wa mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira kwa mwaka wa fedha 2017-18. Kwa baraza za biashara na uchumi mchakato wa kuunganisha Benki M na Benki ya Zania watarajiwa kukamilika ndani ya siku 45. Katika habari za kimataifa, raia wa wiru wa Syria uliuawa katika uvamizi kwenye misikiti miwili nchini New Zealand wazikwa. Na katika habari za michezo na burudani, kocha wa taifa Stars Emmanuel Amunike asema ana imani na kikosi chake kufuzu AFCON. Na mchezaji wa zamani wa Manchester United Patrick Evra ayomba msamaha klabu ya PSG. Tarifa hii usiku wa leo inawasishwa kwako nami Juliana Limo karibu tuwe sote na tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie jijini Mwanza ambapo jeshi la polisi inawashikilia watu 19 wanaodhaniwa kuwa wahamiaji haramu kutoka Ethiopia baada ya kukamata katika mtao Amani kata ya Butimba wilayani Nyamagana mkoani humo kwa tuhuma za kuingia nchini kinyume cha sheria. Mwanahabari wetu Wilson Elisha ana ripoti zaidi. Kamando wa polisi mkoani Mwanza Kamishna Msaidizi Mlilo Jumani Mlilo amesema kuwa watu hao wamekamatwa kufuatia taarifa za kitelejensia kuwa katika nyumba ya Benedicto Gelvas mtawa amani kuna watu wanaodhaniwa kuwa sio raia wa Tanzania. Sasa hivi tumejikita katika kutafuta na kuwakamata watu wanaoshirikiana na hawa wahamiaji haramu kuwaleta nchini lakini pia mikoa ni kwetu kwa nia ya kuwapeleka huko wanapotaka kuwapeleka. Kiusalama sisi tunaona sio mfumo mzuri na kwa hali hiyo tutaendelea kupambana kwa kuwakamata hawa watu wanaoshirikiana na kuwasafirisha lakini kuwahifadhi watu wote ambao ni wahamiaji au wanaingia nchini isivyo ha, isi halali katika hatua nyingine kamanda Murilo amesema kuwa jeshi la polisi limewakamata waganga wa jadi 16 katika operesheni maalumu ya kuwabaini waganga wa jadi wanaojihusisha na upigaji ramu lichonganishi kati yao sita ni wanaume na kumi ni wanawake wote wakiwa na nyara mbali mbali za serikali waganga hawa wa jadi wamekutwa wakiwa na e, nyara za serikali ambazo ni mkia wa nyumbu miwili magamba ya chatu e, vipande vya mayai ya mbuni pembe za wanyama pori na mafuta ya simba hizi zote ni nyara za serikali lakini pia zimekuwa zikitumika katika vitendo vya kuwadanganya wananchi kuwachonganisha na hatimaye kusababisha mauaji katika familia na katika jamii. Aidha kamanda Mlilo amesema wamefanikiwa kuwakamata watu wa sugu wa nane wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kiuhalifu sehemu mbalimbali mkoani Mwanza. Na katika msako huu wamekamatwa watu kadhaa wakiwa wanajishughulisha na uuzaji wa mirungi, lakini bangi na hivyo kupelekea vijana kujihusisha na vitendo vya uporaji kwa sababu tayari wanapata ujasiri na akili zao zinakuwa ziko nusu kwa hiyo wanaweza kukutana na mtu wakamkata panga kwa ajili ya kupora simu. Jeshi la polisi mkoa ni Mwanza linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa sahihi za watu wanaoonyesha viashiria vya vitendo vya kiuhalifu ili waweze kutoa mbaroni kabla ya kuleta madhara kwa jamii. Wilson Elisha Star TV Mwanza wakimbizi na sita kutoka nchini Burundi waliokuwa wametoroka kwenye kambi za mtenderi na nduta mkoani Kigoma na kukamatwa katika kizuizi cha polisi Komaswa wilani Tarime mkoani Mara wamerudishwa katika kambi hiyo taarifa yake Jumani Ntono inafafanua zaidi mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Tarime ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo Charles Kabeo amesema wakimbizi hawa na sita wakiwemo watoto 36 na watu wazima 20 wamerudishwa Kigoma wakiwa salama. Ah kwa pande kwanza kwa pande wa 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 usiku wa, 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 wa kambi. 
Mimi wetu wangu ni kwamba wasili kuongeza ulinzi zaidi. Sababu kwa kundi la watu wa msita sita kuweza kutoroka kwa pamoja ni kundi ambao ni kubwa. Kwa uweze kuona na mnagani ambapo naweza kwa yuzidi kimarisha ulinzi wa katika menoe ya wakambi. Kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Roria. Kamishi na muandamizi msaidizi wa polisi Henry Maibambe. Amesema kuwepo kwa wakimbizi hapa nchini. Iwe ni fuzo kwa wa Tanzania kuendelea kudumisha amani tulio nayo. Mkimbizi yote ya nataza tulio hakuna amani hakuna amani. Sabe hiya amani uwe nifashuto. Uwe nifulima, uwe nifulia watoto. Angalia kata ya watu wa kimbizi wa msina sita. Kata ya kina sita ya watoto wa doko. Angalia maisha ya watoto wa doko wao. Ni hakamutana hiyara watakua watu. Ni hakuli ya itakua. Na kutende uda watakua watu. Kwa ni milaiki wa Tanzania mba hii nisomu. Nisomu mba hii 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 nisomu mba hamsina sita bila hata kujiridhisha watu hata Kiswahili hawajui lakini mtu anaangalia fedha zaidi kuliko kuangalia hata usalama wa nchi ni hatari sana wao watu wao makini sana wakimbizi hao hamsina sita walikamatwa tarehe 15 machi mwaka huu wilaya ni Tarime wakitokea kambi za wakimbizi za Mtenderi na Ndota zilizopo mkoa ni Kigoma wakielekea nchi jirani ya Kenya Jumanne Ntono Star TV Tarime Mara Magari matatu pamoja na bidhaa mbalimbali za dukani zenye thamani ya zaidi shilingi milioni saba zimekamatwa katika mpaka wa Tunduma wilani Mumba mkoani Songwe kwenye operation ya kusaka uharifu ikiwemo uvujishaji wa mali za magendo. Mwandishi wetu Messi Sekabogo anatuarifu zaidi. Sasa hivi tumeshawasha moto na huu moto hautazimba. Mji wa Tunduma ni wa kibiashara kutokana na mwingiliano wa watu wengi kutoka nchi za Zambia na Kongo mji huo kibiashara umechangamka zaidi ukilinganisha na mahala pengine Kutokana na hali hiyo wahalifu nao hutumia mwenye huo kufanya kile wanachoona kitawarahisishia kujipatia kipato ikiwemo biashara za magendo katika Tukio hili kamanda wa polisi mkoa ni Songwe, kamishi na msaidizi wa polisi George Kiando, amesema magari hayo yamekamatwa baada ya kuvushwa nchini Zambia kisha kurejeshwa Tanzania. Gari namba T134 CYN Total Noah. Hizi namba nazitaja za Noah hii lakini sio Noah hii. Noah hii namba hizi wamebandika bandia. Hizi tupofuatilia TLA namba hizi ni za Noah nyingine ambayo ni rangi nyeupe. Lakini hii ina rangi ya silver. Gala pili ni Noah Kenye frame namba SR 40-08-5-2-4-5-5 Ambalo hii haina namba Gali hii ukisoma rekordi za Zambia ni kwamba ilivu kwenye Zambia Lakini haikufika na inasemekana na wahili kwenye na Kongo Kwa badaya ikageuzwa Pigwa yutani Gari nyingine haina ya Toyota Cresta iliyokuwa kiendeshwa na dereva liyajulikana kwa jina la Zakaria Bonifas Imekamatwa ikiwa na bidhaa za magendo Kati ya bidhaa hizo zipo ambazo zimepigwa marufuku na shirika la viwango Tanzania TBS pamoja na mari hizo kudaiwa kukutwa katika mazingira tofauti pia pikipiki moja ambayo dereva wake hajafahamika imetelekezwa ikiwa na mzigo Gari hili tumekamata ikiwa na bidhaa mbalimbali kama mnavyoziona ambayo vinywaji hivi tulivyochunguza pingi vinanunuliwa Tanzania Vikinua Tanzania vinafanywa kama vinaenda Zambia Vikifika upande wa Zambia gari linapaki polini Ifaili vinashushwa na kurudishwa Tanzania kwa njia za pani. Watu sita wanashikiliwa na polisi mjini Tunduma, kituo cha Tunduma kwa mahujiano na bidhaa zote zilizokamatwa pamoja na magari hayo matatu. Wananchi katika mji huo pamoja na kupongeza jitihada za jeshi la polisi wametoa maoni yao. Sema kweli Tunduma tofauti na zamani. Tunduma sasa hivi hali ya amani shwari mazingira yamekaa vizuri na jeshi la polisi wanafanya kazi vizuri. Magendo ni kunduma hapa ni, ni kwao. Magendo ni mengi yanakwenda, mengine yanarudi. Vitu ambavyo havihusiki kuuzika nchini 
inauzika umu kamanda kando ametoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kuafichua watu ambao wanaisababishia serikali hasara kwani bidhaa hizo zinapita pasipo kutozwa kodi lakini pia vinywaji visivyofaa kwa matumizi ya binadamu kutoka mkoa ni songo mesi sekabogo wa star tv Tasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ya Tekokuru Mkoa Mara imewapandisha kizimbani watumio watatu kati ya watano wa hujumu uchumi utakatishaji fedha zaidi ya shilingi milioni sita na matumizi mabaya ofisi ya tu ambayo imesababishia hasara serikali. Mstakiwa katishwa na tafikisho mahakamani kwa tukofisho mahakamani ni pamoja na alimu kuwa mbugenzi wa mamba kama nisafi na usafi wa mazingira yani mwasa bwana hawaidi Said Kantala mbugezi wa nyake nya nya kirangani construction company limited bwana mahuza mumangi nya kirangani ambaye alikuwa mkandarasi katika mradi huo lakini pia tunafikisha aliyewahi kuwa kaimu mbugezi wa mwasa bwana Emmanuel Joseph Boyobi katika shtaka nne washtakiwa wote watatu wanashtakiwa kwa kosa la kutakatisha fedha kiasi cha shilingi milioni 313 mtaa kinyume na kifungu cha 12d na 13e cha sheria ya kuzuia kutakatisha fedha namba 12 ya mwaka 2016 na katika kosa la mwisho washtakiwa wote watatu wanashtakiwa kwa kosa la hujumu chuli na kusababishia ma, mamlaka hasara ya shilingi milioni 63.5 kinyume na aya kumi moja ya jedwali la kwanza na kifungu cha 57 moja na 62 ya sheria ya uchumi sura ya 2 kesi hiyo imeahirishwa hadi Aprili 3 mwaka huu itakapotajwa tena kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na mamlaka ya kusikiliza mashtaka mengine yanayowakabili watu humiwa Licha ya mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji kuzindua ripoti ya utendaji wa mamlaka za maji na usafi wa mazingira kwa mwaka wa fedha 2017-18 Waziri wa Maji Profesa Makami Mbarawa amesema haoni muhimu wa ripoti hizo kwani bado hazijaleta matokeo chanya yanayotakiwa hasa katika kumaliza tatizo la maji linalowakabili wananchi kwenye baadhi ya maeneo. Blaya Moses ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Waziri Profesa Mbarawa ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika mkutano wa uzinduzi wa ripoti hiyo uliojumuisha watendaji mbalimbali kutoka sekta ya maji na ura hapa nchini mimi nataka tunawapelekea wa Tanzania maji kusimama kwetu hapa pote tukisema ma performance panini maneno haya ni maneno tu ya kitaalamu lakini nenda bonyoko leo nenda uyole leo ukaulize ukasema leo leo tumezungumza performance tuko hivyo watoto watakucheka kwa vile mimi hili jambo sikulipenda la kwanza kwa nini sikulipenda la pili the way mnavyofanya his performance performance ama utendaji mnavyopima mimi hauingia kilini mmepima huu utendaji kwa muda wa miaka yote lakini umebadilisha waziri profesa mbalawa kaongeza kuwa pamoja na serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maji Swara na kuzalisha maji na upatikanaji wa maji ni vitu tofauti. Unaweza kuwa na maji kidogo, lakini ukafanya conservation of water properly na ukam optimize system zako vizuri na ukaenda kwenye wadau wateja wengi. Sasa hayo ndio masuala ambayo ya maji nafikiri tuangalie. Sasa nafikiri sisi ndio nikasema ura na kazi mbili. Moja ya kuregulate, moja ya kusaidia sekta kufanya sekta i grow. Sasa mwelewe kwamba maji yapo lakini sasa bado kuna changamoto. Hiyo nafikiri ni muhimu sana. Tuiangalie vizuri. Upotevu wa maji nimezungumzwa sana hapa. Wakati nimeingia wizara hii mimi nilihangaika kidogo kuangalia upotevu wa maji. Watu wanaiba maji, watu wanafanya nini hasa Dar es Salaam. Lakini nikasema upotevu wa maji unatakiwa kuwa na kitu demand and supply as long as demand ni kubwa supply kidogo watu wataiba maji lakini kama supply kubwa maji kila pahala yapo ukiomba kuunganishwa maji kesho unayapata 
kwa nini ukahangaika kuiba maji uzio maji maji ya kuiba ukubali katibu mkuu wizara ya maji profesa kitila mkumbo naye akashangazwa na utofauti wa gharama za maji ukweli ni kwamba tarifu za mijini na vijijini kuna gap kubwa sana kwa takwimu za haraka but mbaya eura hawajenga kwenye eneo la vijijini lakini takwimu zilizonazo haraka ni kwamba wananchi wa vijijini wanalipa zaidi kuliko wa mijini eh shilingi 50 kwa ndoo katika mfumo wetu ambao tumeweka rasmi ina maana pa cubic meter shilingi 2500 kwa hivyo katika hali ya kawaida hapa Tanzania minimum tariff kwa mijini ilipaswa kuwa 2500 ukitaka kuwa ukitaka kuwa realistic kwa nini wananchi wa vijijini walipe zaidi kuliko wa mijini haikubaliki sasa hili narejewe ni laeura ndio maana nikasema ni wachonge kidogo hapo walione kwa sababu wananchi wa vijijini wanalipa zaidi kuliko wa mijini na hili katika hali ya kawaida haikubaliki kwa sababu popa rate ipo juu zaidi eh, mijini kuliko mijini sasa ili tuclose hiyo gap eura waliangalia hilo moja ya taarifa za ripoti hiyo zinaonyesha kuwa leche ya mafanikio ya jumla yaliyofikiwa na mamlaka za maji hapa nchini bado kuna changamoto kadhaa ikiwemo upotevu wa maji yasiyolipiwa uzalishaji na usambazaji pamoja na huduma za usafi wa mazingira kutoka jijini Dodoma Brian Moses Star TV Wakati huo huo kamati ya bunge ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa LAC imemwagiza mkurugenzi wa mashauri ya manispaa ya Elimila mkoani Mwanza kupeleka vielelezo vya nyaraka muhimu za mradi wa maji wa Kahama Nyamadoke katika ofisi ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG kwa ajili ya uhakiki wa matumizi ya fedha za mradi huo zaidi na Sudi Shaban ni wakati ambao bunge kupitia kamati za bunge za kudumu hujiridhisha na utendaji kazi wa serikali haswa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. <tos> Hapa kamati ya bunge ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa LAC imetembelea halmashauri ya manispaa ile mela na kuzulu miradi kadhaa maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri hii. <tos> Safari ya ukaguzi imeanza katika baadhi ya miradi ya maji ambayo imekuwa na sura tofauti kwa kamati na kuibua maswali kulingana na taarifa iliyotolewa. <tos> kwenye kwenye contract unakamilika tarehe 31 mwezi huu eh mwezi huu ni kama siku 11 mpaka kuanzia kesho siku 11 lakini wewe uliposema hivyo ukatamka tena kwamba ndani ya wiki mbili itakuwa tayari siku 14 sasa tushike ipi lakini kwa taarifa iliyo kwa mradi huu hujaanza kufanya kazi kabisa <coughs> Naomba kuwauliza halmashauri. Huu taratibu wa kuleta kiongozi kuja kuweka jiwe la msingi na kuwapa matumaini wananchi kwamba wanapata huduma ya maji toka mwaka na tano mpaka leo hii hawajapata maji. Mlikuwa na lengo gani? Hadi huu umetekelezwa wakati kitwa halmashauri ya jiji la Mwanza. Katika mradi mwingine wa jumba wa kamati hii wamebaki na maswali juu ya ukamilifu na mambo mengine kufanyika tofauti na ilivyotarajiwa. Yeah. Lakini hiyo koi concept alikuwa na designia nyumbani kwake tu labda amekaa tu haji site. Ndio 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 matokeo yake mengine haya. Sasa tukiambia oh wizara ilisema hivi umetuambia tu stick hapa. Nadhani okay. ndio hicho kitu sasa wanachosema jamani watu watoke maofisini waende site. Mradi wa kusambaza maji wa Kahama Nyamadoke kigugumizi ni kuhusu malipo kiasi cha shilingi milioni 794 yaliyolipo kwa msambazaji na hivyo kamati kutoa agizo hapa. Wewe mkurugenzi uwasilishe vielelezo vya uthibitisho wa kisheria yani power of atom na kwa kwa CAG kabla ya tarehe 30 mwezi wa 3 kwa ajili ya uhakiki pamoja na hilo kamati pia imetembelea mradi wa ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na kubaini ujenzi wake kugubikwa na hali ya kusuasua wewe ujengi mpaka upewe fedha maamuzi ya kamati yamejidhatiti kusitisha mkataba wa ujenzi wa jengo hili na wakala wa majengo TBA kilichobainika katika ujenzi huu juu ya mkandarasi husika kuwa ndio mshauri elekezo wa mradi kamati ya bunge ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa LAC imeelekeza halmashauri kuangalia uwezekano wa kuwa na mshauri elekezi tofauti na mkandarasi kwa miradi mingine <laughs> Sudi Shaban Star TV Waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi amemsimamisha kazi afisa ardhi wa kanda ya kaskazini baada ya kuuza shamba la Amboni Estate jijini Tanga zaidi na Amboni ya Herman Waziri Lukuvi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na mamia ya kazi wa wilaya ya Tanga waliokusanyika kwa lengo la kutaka ufumbuzi wa migogoro yao ya ardhi 
lakini moja ya jambo nililoamua ni shamba la amboni eh. ni shamba la amboni mwenyewe amboni alipewa mwaka 40 1940 na alipewa kama free hold yani ardhi ya kwake maisha lakini hati yake ilibadilishwa mwaka 81 lakini ilipofika 2010 na 2016 ilipofika mwaka 2007 huyu wa kwanza aliyekuwa na shamba kuanzia mwaka 1940 akaliuza 2007 lakini aliliuza likiwa tupu halijaendelezwa. Kwa hiyo nimewaonya hawa watu wangu na kwamba wale wote waliosimamia manunuzi haya mimi nitawasimamisha kazi leo. Akizungumza huku akishangiliwa na wananchi waliohudhuria katika mkutano huo, Lokovia amesema amemsimamisha kazi afisa huyo kwa kubariki mauziano ya shamba ambalo lilitakiwa kufutwa kisheria. Kuna mtu anaitwa alikuwa sahani hapa wakati huo. Anaitwa Tadeni Tadeus Dominic Riziki. Sasa nasikia wamempandisha cheo yuko kwangu kule ni Wakanda. Hivi ninapozungumza nimeagiza wamsimamishe kazi. Afai. Kwa sababu huyu amesababisha mgogoro mkubwa. Shamba ambalo lilitakiwa kufutwa yeye amebariki mauziano. Kwa hiyo nimeagiza kiki sasa kwa sababu shamba hili halina hati. Mwenye hati alisalenda serikalini kwa sababu manispaa jiji walipatana na huyu mwenye shamba ambaye naye ni fake. Kwa sababu amenunua amenunua shamba ambalo lilisaidi kufutwa. Alafu amewagawia jiji ekari elfu tano sijui amebaki na elfu. Nimeagiza mkataba ule utazamwe ili angalie kama kuna majengo yake apewe lakini shamba hili linarudi mikononi mwa serikali. Nikuvi ameagiza halmashauri ya jiji la Tanga kuhakikisha shamba hili linarudi mikononi mwa serikali na kumtaka mwekezaji aliyoziwa kuondoa mali zake haraka wakati agizo hilo likiendelea kutekelezwa. Mbona Hermani Star TV Tanga chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kimempongeza rais John Magufuli kwa kukazia uboreshaji wa makazi ya askari wa jeshi la magereza pamoja na kutetea haki za wafungwa wasio na hatia taarifa yake Rachel Dixon inasomwa na Adam Damian pongezi hizo zimetolewa na chama hicho kupitia kwa naibu katibu mkuu wake wa Zanzibar Salum Mwalimu wakati akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari juu ya matukio ya hivi karibuni aliyoyafanya rais Magufuli kwa jeshi la magereza mheshimiwa rais juzi akizungukia ama kwenda kufanya ukaguzi wa ghafla makazi ya askari magereza jambo ambalo tunaliunga mkono kwa sababu chadema nadhani uthibitisho ushahidi na vielelezo viko wazi kabisa ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wako wabunge wetu wa chadema ambao ajenda yao ni maslahi ya jeshi la polisi ni maslahi ya askari magereza na ushahidi upo wazi Aidha mwalimu ametoa wito kwa mahakama kuharakisha usikilizwaji wa kesi mbali mbali ili kuzuia walalamikiwa kukaa muda mrefu wakiwa mahabusu. Kaa mule ndani wewe kazi yako ni kupelekwa mahakamani upeleleza hujakamilika unarudishwa tena rumande. Au watu wanakwenda miaka mitatu miaka minne wanaona jalada hili litachafua hali ya hewa kanje unakamatwa tena jalada linafunguliwa jipya inaonekana wewe umekaa mwaka mmoja jela kumbe tayari una miaka mitano sita jela ukiwa unasubiri upelelezi ukamilini wakati huo huo chadema kimepanga kuwasilisha katika bunge lijaro muswada wa marekebisho ya kifungu cha sheria ili kuongeza uwajibikaji katika usimamizi wa haki za wafungu na mkuu wa mkoa Dar es Salaam Poma Konda amesema lengo la kuanzishwa kwa mfuko wa kusomesha watoto wa kike moja wa masomo ya sayansi ni kuongeza idadi yao kuto, idadi yao kutoka na wakabiliwa na changamoto katika kupata elimu. Athmani Mihula ana zaidi. 
Makonda ametoa kauli hiyo katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuelezea lengo la kuanzishwa kwa mfuko huu maalum wa elimu wa kuwasomesha watoto wa kike mchepuo wa sayansi watakaojiunga na kidato cha tano kutoka katika mkoa huo. Watoto wa kike wa moja waliofaulu katika masomo ya sayansi kwenye mkoa wa Dar es Salaam kuanzia mwaka 2018 huu na 19 nitawasomesha kwa gharama zote za elimu nikiwa na maanisha ada uniform vitabu mabegi mpaka na pocket money kwa kipindi chao chote cha masomo yao amesema watoto wa kike wana ndoto za kufika ngazi mbalimbali za elimu ila changamoto kadhaa zinakwamisha juhudi hizo na ndio sababu ya kuja na mpango huu fikiria changamoto wanazozipata watoto wa kike katika mkoa wetu za watu wa bajaji watu wa bodaboda watu wa wa, 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 wa chipsi lakini mtoto huyu anapambana na hizo changamoto na wengine wanasoma umbali mrefu kutoka kwenye shule mpaka makazi lakini pamoja na vishawishi vyote pamoja na ugumu wa mazingira ya familia yao lakini bado wamefanya vizuri na hasa katika masomo magumu haya ya sayansi mfuko huo wa elimu utagharamia ada ya shule madaftari pamoja na fedha za kujikimu kwa wanafunzi hao Athman Mihula Star TV Dar Tazamaji mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ambazo ni habari za kitaifa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi wa sawa jicho letu mkono unafata endelea kwa nasi Naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiria mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour unga laini na mweupe kabisa unaotoa vitafuna vyenye ladha ya kipekee unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao unga wa azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu azam wheat flour africa's number one choice Star Times kwa shilingi 1079 tu upate mwezi mzima bure wa kifurushi cha uhuru ambapo tafaidi